Всем большой привет! Меня зовут Оля, и я очень рада вас видеть на своем канале. В сегодняшнем видео я не буду показывать свои готовые работы, свои визуальные процессы, а сегодня я просто хочу с вами поболтать. Я думаю, что вы это уже поняли из названия ролика. Поговорить о вязании, взглянуть на вязание с немножко другого ракурса, а порассуждать об этом виде рукоделия в более широком смысле, возможно, даже немножко философском. Так что, если вам эта тема интересна, если вы хотите порассуждать вместе со мной, то, конечно же, оставайтесь и всем приятного просмотра. Я надеюсь, что вы будете заниматься чем-то полезным, пока я тут буду болтать. Может быть, вы вяжете или вышиваете. Так что, да, сегодня будем вместе с вами анализировать влияние вязания на нашу жизнь и, в общем-то, искать причины, почему же мы занимаемся именно этим видом рукоделия. Итак, ну, а начать я хочу с того, что, во-первых... Вязание а, дает, лично мне, а, дало уверенность в себе и ощущение, что я могу что-то сделать. Очень часто в своей жизни я начинала какие-то дела или какие-то проекты, и очень часто я не доводила их до конца по разным причинам. Иногда сталкивалась с какими-то трудностями, иногда мне не хватало знаний, иногда терпения. И так далее. Но, и когда я начала довольно-таки плотно заниматься вязанием, поначалу я выполняла изделия такие небольшие, потому что, если честно, мне было немножечко так боязно браться за что-то более крупное, за что-то более объемное, потому что я боялась, что мне не хватит терпения, мне не хватит а, умения, знания и так далее. Но время шло, и помню, что когда я зимой связала свой первый снуд, это была, наст... это была такая радость, и я понимала, что... Я, что я это сделала, может быть, кому-то это покажется смешным, но на самом деле я поняла, что я, что я его закончила, что мне нравится результат, что я все сделала правильно, я правильно рассчитала количество петель, что он получился у меня ровный, красивый, я правильно спрятала ниточки, я его правильно постирала, высушила, и действительно это дало мне... Не знаю, такие силы, что я могу, я могу что-то делать. И, наверное, это также приносится и на какие-то другие сферы нашей жизни. Это не только касается вязания. Это придает себе уверенность, что ты действительно можешь что-то сделать, что ты можешь довести до конца какие-то проекты, и ты уже не так боишься что-то начинать. Поэтому вот первый пункт у меня был таким. А дальше второй пункт — это то, что... Вязание — это непрерывный процесс, и, соответственно, это непрерывный прогресс, это постоянное развитие. То есть вязание, можно сказать, даже, даже как символ а, постоянного развития. Не стоишь на месте, что ты развиваешься, что у тебя что-то что у тебя что-то движется в твоей жизни. Мне кажется, что это важно ощущать постоянное движение и чувствовать, что ты а, не стоишь на месте. Пусть это мелочь. Вязание, наверное, как символ постоянного движения в нашей жизни и постоянного, постоянного развития. Следующий пункт, я думаю, здесь со мной многие согласятся, девочки, это то, что вязание позволяет нам не терять времени даром. Наверное, как и, много, как и многие другие виды рукоделия, но вот так как я вяжу, я думаю, что здесь даже ничего не нужно пояснять, объяснять, что многие из нас вяжут в пробках, в поездках, в машине, в очереди, за просмотром сериалов, за просмотром видео и так далее. И мне кажется, что это тоже здорово. Мы все равно не теряем время, и в, это же, и в этот момент мы тоже развиваемся, мы тоже движемся, и тоже у нас идет какой-то прогресс. А следующий пункт — это проще относиться к своим неудачам. Я думаю, что именно... Научившись относиться проще к своим каким-то а, вязальным неудачам, можно в том числе и научиться относиться проще к каким-то другим неудачам в своей жизни, в других а, ее аспектах. И не так сильно себя винить за какие-то ошибки, просто принимать это как опыт. И потому что ну, я думаю, что многие знают, когда ты связал какую-то вещь и понял, что ты сделал где-нибудь в начале ошибку, и тебе нужно все это распускать, все это переделывать. А относиться к этому проще и, в общем-то, записывать это не свои неудачи, а просто в свой опыт и где-нибудь помещать у себя в голове, что в следующий раз ты поступишь по-другому. Вот и все. Следующий пункт — это не бояться отказаться от своего какого-то плана или от проекта, который тебе больше не нравится, который тебя не вдохновляет. 
а, по разным причинам, но отказаться, суметь отказаться от него и опять же не винить себя за это. Потому что я думаю, что тоже часто бывает такое, что ты начинаешь какой-то проект, а, но проходит время, и ты понимаешь, что ты больше не хочешь этим заниматься, что тебе больше не нравится этот цвет или этот фасон, или вообще это уже не модно, или у тебя поменялись вкусы, потому что мы постоянно меняемся. Наверное, это важное качество как в Рязани, так и в принципе в жизни, не заниматься тем, что тебе не нравится, не заниматься тем, что тебя не вдохновляет и не приносит тебе удовлетворения и пользы, и просто оставить это, распустить или выбросить и забыть об этом. Забыть об этом, наверное, также и в других каких-то аспектах жизни, если тебе не хочется что-то делать, и ты чувствуешь, что это не твое, просто перестать это делать, не винить себя за это, не корить, а начать, а начать какое-то другое дело, которое будет приносить тебе удовольствие и пользу. Ну и последний пункт, шестой, я не знаю, как для кого, но лично меня вязание, оно успокаивает. Я очень люблю повторять фразу, что вязание — это йога для мозга. Мне кажется, это очень точное, очень точное определение. Действительно, вязание уравновешивает какой-то нестабильный эмоциональный твой тон. Может быть, у кого-то наоборот, но лично я чувствую, что оно как-то упорядочивает мысли, и даже если я находилась в каком-то таком достаточно нервном состоянии, и мои эмоции вот так вот просто прыгали, скакали, то вязание, оно выравнивает и приводит мысли в порядок, а выравнивает нестабильные эмоции. И действительно, возможно, это связано с тем, что это такие монотонные действия, да, петелька за петелькой. Но тем не менее, ты постепенно успокаиваешься, твои мысли приводят, приходят в порядок, и ты можешь уже а, принимать более взвешенные решения. Так что вот такая мысль у меня. Вот, пожалуй, и все. Надеюсь, что я натолкнула вас на какие-то мысли. Не воспринимайте это видео слишком серьезно, просто я а, относительно недавно занимаюсь вязанием очень плотно, и я поняла, что а, в моей жизни происходят изменения, и я чувствую, что изменения происходят также и в моей личности. И я подумала, что, возможно, это связано именно с тем, что я начала заниматься этим рукоделием. Так что а, будет очень интересно почитать а, ваше мнение в комментариях, и что для вас вязание, что оно вам дает, а, какую пользу. Хотя оно тоже вас как-то изменило в лучшую сторону. <смех> в следующих роликах я обязательно покажу вам свои готовые работы, свои вязальные процессы и расскажу вам о своих планах. А также на очереди мастер-класс по вязанию овечки, уже скоро тоже выйдет на канал. Так что не пропустите мои новые ролики, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, мне очень интересно их будет почитать. Всем большое спасибо за просмотр, желаю всем творческого вдохновения. Также, как, как всегда, ссылки на все мои социальные сети будут внизу. Всем еще раз спасибо, увидимся с вами уже очень скоро, и всем пока!